y si sí ganamos los que no somos separatistas, porque nunca hemos ganado en términos de escaños y en votos, y se abre una vía. Hay encuestas publicadas y algunas que indican que pueden perder o estar a punto de perder la mayoría absoluta, y eso daría, sin duda, eh, pie al fin, al fin del proceso. Y eso sería una nueva puerta, una nueva etapa para Cataluña, yo creo que más tranquila, más serena, en la que podamos hablar, pero no enfrentarnos. ¿no? Sí, vamos a ese escenario segundo enseguida, pero eh, si eh, tienen efectivamente mayoría parlamentaria, como ha ocurrido en esta legislatura, ¿a su juicio intentarán de nuevo...? ¿La vía unilateral? Yo creo que no. Yo creo que, que la, la vía unilateral se ha visto, el, la declaración de independencia, el golpe, hablemos claro, eh, primero que penalmente tiene consecuencias, segundo que políticamente ha roto a Cataluña por la mitad y tercero que la economía catalana está parada. Es decir, estos días yo estoy hablando con algunos empresarios de diferentes sectores, especialmente el turismo, pero hay otros también, que está frenada entre un 20 y un 30% de la economía catalana. Es decir, eh, una sociedad próspera va a perder oportunidades y va a perder empleo y, y trabajo y, y, en definitiva, creación de empleo eh, por culpa de esto. ¿no? Y luego la fractura social, que no es tan que no está en un presupuesto, pero lo vivimos los catalanes. Yo no quiero enfrentarme ni a, mi, ni a mis vecinos, ni a mis compañeros, ni a mis, ni a mis amigos, ni a mis familiares. Es decir, esa ruptura, esa fractura social hay que, hay que coserla, hay que curarla. Y eso yo creo que gane quien gane será así. Pero yo confío, debo decir que confío por primera vez en que los que no somos nacionalistas se movilicen, vayan a votar en masa. ¿no? ¿Y si eso ocurre? 